நன்றி காமராஜ் சார் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸை வந்து தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்த இந்த ஜூம் மீட்டிங் ஆரம்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆஹ் கண்டிப்பா என்னுடைய அப்ளை லீடர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்துல நன்றி சொல்லி நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆஹ் அப்ளை லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எங் என்னுடைய கணவரும் நானும் சேர்ந்துதான் நாங்க வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் என் பேர் கவிதா ஆஹ் அம்பத்தூர்ல இருக்கும் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹைஜின் கேம்ப் பத்தி நம்ம குமாரி மேடம் சொன்னதா இருக்கட்டும் இல்ல சகாய மேடம் பேசினதா இருக்கட்டும் இல்ல கும்பகோணம் ராஜேஸ்வரி மேடம் சொன்னதா இருக்கட்டும் பெண்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து செய்யறாங்க வெளியே வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அவங்களுடைய சப்போ அவங்களுக்கு வீட்டுல இருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லா நேரத்திலையும் சொல்ல முடியாது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க நானும் என் கணவருமா தான் சேர்ந்து இந்த பிசினஸ பண்றோம் அவங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு அதனாலதான் நான் வந்து எல்லா எல்லா விஷயங்களையும் வந்து செய்ய முடியுது நிறைய நிறைய உயரங்களை தாண்டி போனோம் அப்படிங்கிற ஆசைப்படக்கூட முடிகிறது வந்து எல்லாரும் பெண்களாலையும் முடிகிறது இல்லைன்றது உண்மைதான் இன்னைக்கு வந்து இப்ப இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா ஒரு ஹைஜின் கேம்பா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வந்து பெண் ஆண்கள் சரிசமமா நடத்துறாங்க ஆஹ் அது பிக்யூசில வந்ததுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஹைஜின் கேம்ப் போயிருக்காங்க அவ்வளவு சிறப்பா வந்து அதை நடத்திட்டும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் எனக்கு உறுதுணையா இருந்த இருக்க என்னுடைய கணவர் அவங்கள வந்து நான் இப்ப வந்து கொஞ்சம் பே ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்களுடைய ஆஹ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய வியூஸ் அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்றதுக்காக நான் வந்து அவங்க வந்து இன்வைட் பண்றேன் என்னோம் <laughs> 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 ஸோ அந்த ஹோப் அந்த ஹோப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல வந்து எதிர்பார்க்கிறேன் ஏன்னா வந்து கீசோல் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் அதாவது ஆன்மாவின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஆன்மாவின் திறவுகோள் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப பிகியூசி கிளப் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த கீசோலுடைய ப்ராடக்டை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆர்சியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் ஆர்சியம் வந்து நம்ம சரியான ஒரு புரிதல் இருந்திருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஆர்சியத்துல சக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்சியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இதை வந்து சொல்றது வந்து டைரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு பொருளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஒரு தளம் அதுதான் வந்து ஆர்சியம் அப்படிங்கிறது தான் முதல் இது பொருள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தரமான பொருளா இருக்கு எப்படி போய் சேர்க்க முடியும் இப்ப வந்து நம்ம ஒருத்தர் கிட்ட போய் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடனே அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க என்ன வந்து சேல்ஸ் கேள மாத்திரீங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ என்கிட்ட கேட்டவங்க இருக்காங்க என்னங்க இது என்னங்க பொருள் எடுத்து போய் விற்க சொல்றீங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க இத வந்து டி சி சோப்ரா வந்து அழகா சொல்லுவாரு நான் யாரையும் பொருளை கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ண சொல்லல எல் நீங்க வந்து இந்த பொருளை ப்ரொமோட் பண்ணுங்க ப்ரொமோஷன் அதாவது வாங்க வைங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து டி சார் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரு விஷயம் சோ முதல் புரிதல் இது வந்து இந்த ஆர்சியம் புரிதல் இருந்தால்தான் இது வந்து நல்ல விளக்கமா தெரியும் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வாங்க வைத்தாதான் அந்த கஸ்டமர் வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம கிட்ட பொருள் வாங்குவாங்க நம்ம ஒரு பொருளை போய் வித்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொருள் அங்க ஒரு பேர் சிறந்த பிறகு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னவா இருக்கும் அந்த பொருளை திருப்பி யூஸ் பண்ணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் போயிடும் அதுல இருந்து அவங்க மீண்டு வரமாட்டாங்க சோ அவங்களால திருப்பி வாங்கணும் வேணாங்கிற டிசிஷன் அவங்களுக்கு போயிடும் சோ இப்ப நீங்க பொருள் வாங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களை திருப்பி திருப்பி வாங்க வைக்கிறான டிசிஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் இதுதான் ஆர்சியம் சோ இது வந்து ஒரு செல்லிங் கால் அதாவது சேல்ஸ் கால் பண்ற விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஒரு என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ற ஒரு ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஜாப் இல்லைன்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா கீசோலோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஜாப் அப்படிங்கறத புரிய வச்சதுதான் இந்த பி கியூசி ஏன்னா எனக்கிட்ட கேட்ட சேல்ஸ் கேள்னு கேட்டவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து மூவாயிரம் பிவி அவங்க தனியா பண்ணுறாங்க அப்படிங்கறது வந்து முடிவானது வந்து இந்த பி கியூசியால தான் இந்த பிகியூசிக்கு ரொம்ப நன்றி சோ பிகியூசிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பெண்களாகது மட்டும் தானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகியூசி அப்படின்னு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பிங்க் கியூன் அப்புறம் வந்து கிளப் அப்படிதான் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வந்து கீசோல வந்து ஒரு ஆன்மாவின் திறவுகோல் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி ப
செஸ்ல வந்து கியூனுக்கு தான் எல்லா பவரும் சோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி லகுவா கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளப் அதாவது ஒரு கூட்டமைப்பு அதை வந்து தனியா கூட சொல்லல அவங்க வந்து கிளப்பா தான் சொல்றாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டைரக்ட் செல்லிங்கே அதுதான் முத வந்து நம்ம பண்றத நெட்ஒர்க்கா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த அரசியமோட விஷயம் இத வந்து அழகா பி கியூசி சொல்லி கொடுக்குது இந்த பி கியூசில யாரெல்லாம் போனாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க சோ யாரெல்லாம் இதை கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ண முடியாது இல்ல சேல்ஸ் பண்ண முடியாது இல்ல இது அடுத்தது கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாதுன்னு நினைத்தவங்க கூட பி கியூசில ஜாயின் பண்ண பிறகு அவங்க இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்றாங்க இதுதான் இந்த பி கியூசியோட சக்சஸ் சோ இதை எப்படி நீங்க நீங்க வந்து சக்சஸ் ஒரு ஹோப் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோப்புங்கிறதுக்கு நாலு எழுத்து இருக்கு சோ ஆர்சிஎம்ல இந்த ஹோப்பை நம்ம எப்பவுமே சேர்த்துக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து வந்து ஹெச் அது வந்து ஹானஸ்ட் அப்படிங்கறத குறிக்குது சோ நம்மளுடைய ஆர்சிஎம் குடுக்கிற இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஹானஸ்டா இருக்கணும் அது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு ஒரு யூஇசி ஒரு சிஸ்டம் குடுக்குறாங்க அந்த சிஸ்டம்ல இருந்தே அதான் சொல்லி குடுக்குறாங்க ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு ட்ரெஸ் கோட் வந்து சரியா இருக்கணும் இது எல்லாமே இந்த ஹானஸ்ட் கீழே வருது இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு அப்லைன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஒரு கிராஸ் லைன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஒரு டவுன் லைன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சிஸ்டம்குள்ள இருக்கு சோ இத வந்து சரியா புரிந்து சரியா செயல்படுறத ஒரு ஆனஸ்டியா இருந்தா மட்டும்தான் இதற்கு அடுத்த லெவல்ல நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு அடுத்த எழுத்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சுவாரஸ்யமான எழுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ இது ஒரு 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 ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜீரோன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம அதை ஜீரோவா எடுத்துக்கிறோமா இல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கிறோமா அப்படிங்கறது தான் நம்ம கையில தான் இருக்கு சோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்து எப்படி நம்ம செயல்படுறோம் அப்படிங்கறது தான் இந்த ஆர்சியமோட விஷயம் சோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும் ஜீரோங்கிறது ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல அதுல இருந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைக்கும் அது எல்லா இடத்துலயும் இருந்து நிறைந்து இருக்கிறது நமக்கான டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாதனால எல்லா இடத்துலயும் நம்ம போய் பண்ண முடியல அதனாலதான் இது நெட்ஒர்க்காக மாறுகிறது நெட்ஒர்க்ல நம்ம என்ன கொடுக்க முடியும் சோ ஒருத்தரை வந்து நம்ம சேர்த்த உடனே நெட்ஒர்க்ல என்ன கொடுப்பாங்க நிறைய கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பவர் லைன் ஒரு இன்கம் லைன் சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க சோ நம்ம கம்பெனி அப்படி கொடுக்கல நம்ம கம்பெனி என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பி கொடுக்குது சோ மூன்று விதமான பி அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பிளான் அண்ட் வந்து ப்ரொஃபைல் சோ கம்பெனியோட தரமான கம்பெனில இருந்து தரமான பொருள் தரமான ஒரு பிளான் மூலியமா வெளியே வருது இதுதான் வந்து கம்பெனி கொடுக்குது இத வந்து சரியான முறையில நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி இந்த திருப்பியை வந்து அழகா சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மணி மீட்டிங்ல வந்து சாம் டேனியல் ஐயா வந்து சிறப்பாக சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேதராஜன் சார் அழகா சொல்லுவாங்க அந்த பிளானை பத்தியும் ப்ராடக்டை பத்தியும் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைலை பத்தியும் சோ இத ரெண்டு மணி மீட்டிங் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு 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 இதுல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கிடைச்சிருக்கு எங்கெங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இன்னைக்கு வந்து என்ன பேசுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தேன் காலையில ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு இருந்தோம் அப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது வேணுமா வேணாமா வேணுமா வேணாமா அப்படின்னா இது ஒரு பெண்களுக்கான மீட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரியா இல்லாம ஒரு ஹோப் கொடுப்போமே அப்படின்றதுனால தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நடத்துக்கிட்டேன் இரண்டாவது வேடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்ப மூணாவது இருக்கிற பி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டி சோ ப்ரியாரிட்டி என்ன என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எது எதை எதை நினைக்கிறீர்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கறது தான் ப்ரியாரிட்டி சோ அந்த ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இப்ப ஒரு பிளான் பிளான் இல்லாம எதுவுமே செய்யறது இல்லை காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து பல்லு தளக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறோம் சோ எந்த உடனே பல்லு விளக்கணும் அதுக்கப்புறம் காஃபி குடிக்கணும் சில பேருக்கு வந்து காஃபி குடிச்ச பிறகுதான் பல்லு விளக்கணும்ன்றது ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும் சோ நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ எதை விரும்புகிறோமோ அதை நம்ம அதை நோக்கி விரைவாக செல்வதற்கான ப்ரியாரிட்டி கொடுத்தாதான் அதை வந்து நம்ம அடைய முடியும் இதுதான் ஹோப்போட மூணாவது அர்த்தம் சோ நாலாவது அர்த்தம் இ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு இந்த ஆர்சியல் வந்துட்டு என்னால சக்சஸ் பண்ண முடியல
அப்ளை நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு எம்ப்ளாயர் தாட்ல நம்ம இருந்தோம்னா இதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது இத வந்து ஒரு என்டர்பிரைனர் மைண்ட் செட்ல இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து அடி எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது இதுதான் இந்த ஹோப்போட டெபினிஷன் ஃபார் ஆர்சியம் இது ஃபார் ஆர்சியம் ஒன்லி ஸோ என்னோட என்னோட இந்த என்னோட பேர் ராம்குமார் நான் அம்பத்தூர்ல வந்து பியூசி வச்சிருக்கிறேன் என்னோட பெட்டர் ஆஃப் வந்து கவிதா மேடம் ஸோ எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜு அண்டு ரவி ரவி சார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி பட்டிருக்கேன் ஸோ அருமையான ஒரு வாய்ப்பை வந்து எனக்கு அளித்த ராஜுக்கும் ரவி சாருக்கும் என்னோட லைன் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிஞ்சிருக்கிறேன் என்னை வந்து ஒரு லீடர் சொல்லுவார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு தான் அதிகமான லைன் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி ஒரு லக்கியஸ்ட் பர்சன் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த லக்கியஸ்ட் பர்சனாக இருக்கிற என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுதான் இன்னைக்கு என்ன கொடுத்த முடிஞ்ச ஒரு ஹோப் தேங்க்யூ கவிதா தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாருக்குமான ஒரு ஹோப்புக்கான ஒரு டெஃபினேஷனை அழகாக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து என்னோட ஹோப்பும் அவங்க தான் நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸ்லயோ இல்லை இந்த வெளியே நான் போகிறதோ இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஹோப் அந்த ஹோப்புக்கு ஒரு அழகான ஒரு அர்த்தம் சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஏன்னா வந்து இந்த ஆண்டர்பிரனர் அதாவது ஈக்கு வந்து எம்ப்ளாயர் ஆண்டர்பிரனர் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம வந்து இதுல வந்து ஒரு வேலையாளா இருக்க போறோமா இல்ல முதலாளியா இருக்க போறோமோ நம்ம தான் முடிவு பண்ணும் இதையே தான் நம்ம டிசி சப்ராயவும் சொல்றாங்க நீங்க வந்து வேலையாளா இல்ல நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரனர் நீங்க எங்களுடைய நீங்க உங்களுடைய இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து பண்ணும் போதுதான் இதோடைய மதிப்பும் மதிப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பல மடங்கா அதிகரிக்கும் ஏன்னா ஒரு வேலை செய்யறப்பரா இருந்தா நீங்க எத்தனையோ வேலைக்கு நீங்க போகலாம் ஆனா ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஏன்னா வந்து ஒரு ஓனரா நீங்க ஃபீல் பண்ணலனா அந்த பிஸ்னஸ்ல வர கஷ்ட நஷ்டங்களை வந்து நீங்க ஏத்துக்க மாட்டீங்க ஒரு சின்ன ஒரு பின் வாங்குதல் வந்துச்சுன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க இதுதானே இது இல்லைன்னா இன்னொன்று அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா ஆர்சிஎம் தான் எனக்கு எல்லாமே ஆர்சிஎம் ஆர்சிஎம் என்னுடைய பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க அப்படி விட்டுட்டு போக மாட்டீங்க இதை எப்படியாவது நான் வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க அப்போ கீசோல் மட்டும் இல்ல ஆர்சிஎம்ல எல்லா பொருட்களையுமே தான் நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் தினசரி தினசரி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஐயா டிசி சார் சொல்றது இதுதான் ஆயிரம் பிவிக்கான பொருட்களை தினமும் நீங்க சேல் பண்ணீங்கன்னா அது நீங்க கீசோல் ப்ராடக்ட வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீசோலை ஒரு ஆன்மாவின் திறவு கோலா எடுத்துட்டு போறீங்களோ இல்லையோ ஒரு வீட்டுக்கு போறதுக்கான திறவு கோலா அதை நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம் அதுதான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கண்டு நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இதுதான் ஏன்னா வந்து ஒரு கீசோல் நாப்கினை பத்தி பேசுனீங்கன்னா எந்த பெண்ணும் எந்த வீட்டுல இருக்க பெண்ணும் உங்கள்கிட்ட நீங்க பேசுவாங்க ஏன்னா அது அவங்க தினசரி அனுபவிச்சுட்டு இருக்க ஒரு கஷ்டத்தோடைய நிவாரணம் அதுக்கான சாவி அது அந்த கஷ்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர கூடிய ஒரு பெட்டகத்தின் சாவி மாதிரி தான் அவங்க அதை பாக்குறாங்க எத்தனையோ பெண்கள் நாம வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ப் வந்து நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய டவுன் லைன்ல வந்து பாண்டிஸ்வரி அவங்க வந்து சிறப்பா வந்து அவங்க நிறைய மீட்டிங்ஸ் நூறு நாள் வேலை திட்டம் குழுக்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்களுக்காக நம்ம வந்து அவங்களோட சப்போர்ட்டுக்காக நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படி போகும்போது பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நகரத்து பெண்களை விடவும் நகரத்திலயும் நான் ஸ்கூல்ஸ்ல கேம்பெயின்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆனா வந்து அங்க இருக்கிற பெண்களை விடவும் கிராமத்துல இருக்க மக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லைன்றத விடவும் அவங்களுக்கு அதுக்கான தேவை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது ஆனா சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொருளை வாங்கு வாங்குறதுல ஆர்வம் காட்டுறது எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு எடுக்கிற ஒரு முடிவு வந்து ஈவன் நகரத்து பெண்கள் கூட எடுக்கிறது இல்லை இதை வந்து நான் வந்து ரெண்டு சைடும் நான் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை வந்து நிறையவே உணர முடியுது குமாரி மேடம் கூட ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஏன்னா நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய கேம்பஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு செவி வழி செய்தி மூலமா நிறைய வருது அவங்க போட்டோ ஷேர் பண்ணலனாலும் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கல இந்த பிகியூசிய ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஆஹ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கறத வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் வித்தியாசம் இல்லாம ஹைஜீன் கேம்பெயின்
ஆஹ் யாரு கூட நீங்க போட்டி போட வேண்டியது இல்லை யாரு கூட நீங்க போட்டி போடணும்னா கண்ணாடியில் உங்கள் முக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு முகம் அது மட்டும்தான் நீங்க வந்து தினசரி முக முன்னேற்றக்கூடிய உங்களை முன்னேற்றக்கூடிய ஒரு முகம் தினசரி ஒரு சதவீதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு வருஷத்துல உங்களுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது பல மடங்கா பெருகியிருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் இப்ப காலையில எந்திரிச்சு என் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கட்டணும்னா நம்ம நாலு மணிக்கா இருந்தாலும் சரி மூன்றரை மணிக்கு கூட எந்திரிக்கிற நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆறு மணிக்கு எல்லாம் காலேஜ் போனோம் காலேஜ்ல சாப்பாடு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்ற பெண்களை எவ்வளவு பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த பரபரப்பான எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் முடிச்சு அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நிம்மதியே வந்து சேருது ஆனா அவங்களுக்காக ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய சொன்னோம் அவங்களுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்க சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான நேரம் வந்து எனக்கு இங்கப்பா நேரம் இல்ல இத வந்து சொல்லாத பெண்களே இல்ல ஆனா அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தை நீங்க வந்து உங்களுக்காக ஒதுக்குனீங்கன்னா நாள் ஃபுல்லா நீங்க வந்து ஆஹ் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இயங்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து பிராக்டிக்கலா அதாவது தினசரி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஒண்ணு ஒரே ஒரு சதவீதம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து எனக்காக நான் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து புக்கு படிச்சேன் அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து எனக்காக ஒரு விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு இதை விட ஒரு ஒரு பர்ச ஒரு ஒரு சதவீதம் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு சதவீதமா நம்ம அதிகம் பண்ணும் போது நம்மளுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது பல மடங்கா இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்சிஎம் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆர்சிஎம்ல நாங்க வந்து எல்லாமே நாங்க உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த உபயோகப்படுத்துறதுக்குடைய நன்மைகள் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க இதை ஆயிரம் பேரு ரெண்டாயிரம் பேரு லட்சக்கணக்கான பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது தான் அது கிடைக்கும் அப்படி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களுமே நம்ம வந்து வேலை நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா ஆர்சிஎம்ல வந்து அஹ் யாருக்கும் எந்த வீட்லயும் தேவையில்லாத ஒரு பொருள் நம்ம வந்து ஆர்சிஎம்ல இல்ல எல்லாமே நமக்கு தேவையான தினசரி அன்றாட வாழ்வில் மட்டும் இல்ல நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களுமே நிறைய வந்துட்டே தான் இருக்கு கொண்டு வந்துட்டே தான் இருக்காங்க புதுசு புதுசா அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீசோல் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க யார்கிட்ட எந்த வயதினர்கிட்ட என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு காலேஜ் போற பொண்ணு அப்படின்னு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் அதாவது அழகு சாதன பொருட்கள் உபயோகப்படுத்துவாங்க அதே சமயம் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா எதுல இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு லாஞ்சரிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அது வந்து எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன எந்த ஒரு பிளேசியர் யூஸ் பண்ணணும் எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த விஷயம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வழிகாட்டுதலுக்கு யாருமே இல்லை ஈவன் அவங்க அம்மாக்கள் அம்மாக்களுக்கு கூட நம்மளுமே வந்து இப்பதானே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கீசோல் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் அந்த விழிப்புணர்வு அதை பத்தின விழிப்புணர்வு அதை சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி நார்மல் பெண்களுக்கு ஒரு அதுக்கு மேல இருக்கவங்க வேலைக்கு போறவங்க அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு நீங்க சாரி கட்டினா என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ் போடணும் நீங்க வந்து எப்படி உங்களை ஸ்டைல் பண்ணி எப்படி ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அஹ் கண்டிப்பா வந்து நம்ம பொருட்கள் மேல ஒரு ஆர்வம் வரும் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் ஏன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க மாட்டாங்களோ ஆனா வந்து வெளியே போனோம் நல்லா போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கவங்க எல்லாருமே தான் யாருமே வந்து எப்படியோ போறேன் ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்றவங்க வந்து ரொம்ப குறைவான ஆட்கள் தான் சோ நம்ம வெளியே போனா நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு நல்ல பிரசன்டபிளா அதாவது பாக்க நல்லா இருக்கணும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்போ ஒரு ட்ரெஸ் பண்றோம் பண்றோம் அப்படின்னா எப்போ அது முழுமை அடையுதுன்னா நம்மளுடைய நம்ம போட்டிருக்க சாரி ஆகட்டும் இல்ல சுடிதார் ஆகட்டும் எந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு என்ன காஸ்மெட்டிக்ஸோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கம்மல் போட்டிருக்கோமா ஒரு செயின் போட்டிருக்கோமா அது எப்படி போடுறோம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அதை வந்து அழகா நம்ம சொல்லி தந்தோம்னா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சேல்ஸ் டிப்ன்றதை விடவும் அவங்க அதுதான் இப்ப சொன்னாங்க இல்லையா எப்படின்னா விடவும் அவங்கள வாங்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் ஆண்களுக்கு கீசோல என்ன என்ன இருக்கு என்ன இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சோம் அவங்களுக்கு பெண்கள் பத் பெண்கள் அஹ் பெண்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பத்தின விழிப்புணர்வு நிறைய கிடைச்சிருக்கு
நீங்க வந்து ஒரு உங்களுடைய ட்ரீம் என்ன அந்த கோல் என்ன எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதுறதுனால என்ன கிடைக்கும் எழுதுனால என்ன இருக்கு எனக்கு தெரியுமே எனக்கு வந்து நான் வந்து அஞ்சு வருஷத்துல வந்து அஹ் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய வீடு வாங்க போறேன் ஒரு கார் வாங்க போறேன் அதுதான் நான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு ஆனா வந்து உண்மையாவே வந்து எப்போ அது நடக்கும் நீங்க வந்து ஒரு கார் வாங்க போறீங்கன்னா அந்த கார் என்ன கார் வாங்க போறீங்க அது என்ன மாடல் வாங்க போறீங்க அதோட விலை என்ன அது வந்து வீட்டில வெளியே எங்க நிக்க வைக்க போறீங்க இது எல்லாமே நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கார் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் கண்டிப்பா இதுதான் வந்து நமக்கு எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே அது அதுதான் வந்து ஆனா வந்து அதுக்கு அதை நோக்கி ஓடும் போது அதற்காக ஓடும் போது நீங்க வந்து அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை இழந்து ஓடாதீங்க ஐயோ என்னால இது பண்ண முடியல எனக்கு இது டார்கெட்டா இந்த டார்கெட் நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் என்னால இது முடியாது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தருக்கும் நீங்களே உங்க மனசுக்கு தடை போட்டுக்கிட்டே போறீங்க தடை போட்டுட்டே போகும்போது மொத்தமா வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆகும் இது வயதுதானே பரவாயில்ல இது வேண்டாம் எனக்கு நான் போறேன் நான் வேற ஏதோ ஒன்று பண்றேன் ஏதாவது ஒண்ணு பண்றேன் அப்படின்னு அடுத்த அடுத்ததுக்கு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனா எதுலயுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் அப்படிங்கிற வெற்றி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்ன ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் அதே சமயம் மைண்ட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க படிச்சுட்டாங்களே அவங்க பண்ணிட்டாங்களே அவங்க இது பண்ணிட்டாங்களே இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம என்ன யோசிக்கணும் நான் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சேன் இன்னைக்கு நான் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கான ப்ராடக்ட்ஸ் விற்றேன் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிவி வந்துச்சு நாளைக்கு நான் என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா விற்றனா எனக்கு இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி பிவி எக்ஸ்ட்ரா வரும் நான் நாளன்னைக்கு என்ன செய்யணும் இதை தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணுமே தவிர இனி பெண்களாங்க <laughs> என்னால பண்ண முடியாது நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து என்னால அதெல்லாம் முடியாதுப்பா காஸ்மெட்டிக்ஸா ஆஹ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் சரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் நான் வந்து பண்றேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த பியூட்டி இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் அதாவது இல்ல அப்படியோ எனக்கு வேணாம் காஸ்மெட்டிக்ஸோ வேணாம்னா ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம ஆசியம்ல இருக்க மத்த பொருட்களை எடுத்து நீங்க பண்ணுங்க எதற்காக வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து என்னால பண்ண முடியலன்ற ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்துக்கு போகவே போகாதீங்க என்னைக்குமே போகாதீங்க அதே மாதிரி லாஞ்சரிஸ் எடுத்துக்கோங்க லாஞ்சரிஸ் வந்து லாஞ்சரிஸ் வந்து விலை அதிகம் இது வந்து இப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்றதை விடவும் அதுல என்ன இருக்கு லாஞ்சரிஸ்னா அதுல எத்தனை விதமான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாமே காட்டன் தான் எல்லாமே காட்டன் தான் சில பேர் கேட்பாங்க இது வந்து பனியன் கிளாத் மாதிரி இருக்கு இது வந்து அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் வேணும் அந்த நாலேஜ் இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் மூணு விதமான ஃபேப்ரிக் இருக்கு ஒண்ணு காட்டன் ஒண்ணு லைக்ரா ஃபோர் வே லைக்ரா இன்னொன்னு வந்து மாடல் மூணு விதமான லாஞ்சரிஸ்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மூணுமே வந்து காட்டனோட வேற வேற வடிவங்கள் தானே தவிர உங்களுக்கு பாலியஸ்டரோ இல்ல நீங்க சொல்ற பனியன் கிளாத்தோ இல்ல இந்த துணி உங்களுடைய சருமத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா உங்களால லாஞ்சரிஸ சேல் பண்ண முடியும் அதே சமயத்துல லாஞ்சரிஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியலனாலும் ஹைஜீன் மட்டுமே பண்ண முடியும் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் ஏன் ஏன் பண்ண முடியும் நான் சொல்றேன் அந்த தைரியம் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா கேரளா கொச்சின் ப்ரோக்ராம் போகும்போது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு ரெண்டு பையன் பையன் தான் சொல்ல முடியும் சொல்லுவோம் நான் நம்ம அவங்கள ஆண்கள் வந்து பசங்க எவ்வளவு அருமையா ஹைஜீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியால அவங்கதான் ஹைஜீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எப்படி எடுக்க முடியுது ஒரு ஹைஜீன் பத்தி பேச முடியாமல் அவங்களால எடுத்த முடியுது அதுவும் பெரியவங்க கூட கிடையாது ஒரு இப்போ நம்ம மேசி சுகுமார் சார் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுமே ரொம்ப சிறப்பா ஹைஜீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்கள அவங்கள மாதிரி வயசும் அதிகம் கிடையாது ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து இப்போ அம்மா இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து அவங்க சொல்லும் போது ஒரு பெரியவர் சொல்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க ஒரு சின்ன பையன் போய் ஒரு ஒரு லேடிஸோ ஒரு பெண்கள்கிட்ட சொல்லி பேசும்போது இந்த விஷயத்த எப்படி எடுத்துப்பாங்க நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்போ அவங்களால ஒரு விஷயத்த அழகா கொண்டு போய் பெண்கள் கிட்ட சேர்க்க வாய்ப்பாவும் <laughs> 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 <laughs>
இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அஃபர்மேஷன் அதாவது வந்து நீங்க வந்து நீங்களே உங்களுக்கு காலையில எந்திரிச்சு சொன்ன ஒரு உறுதி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் எஸ்பி ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து இன்னைக்கு நான் சேல் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க வாயால சொல்லுங்க எழுதுங்க எழுதி ஒட்டிக்கோங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்போ இன்னைக்கு ஆயிரம் எஸ்பி சேல் பண்ணுவேன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் நான் வீட்லயே உட்காந்துருக்கணுமா போன் மட்டும் பண்ணி சொல்லணுமா இந்த மாதிரி எங்கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நான் நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா வாங்குவாங்களா இல்ல என்ன பண்ணணும் நீங்க வெளியே போகணும் வெளியே போகணும்னு யார போய் பாக்கணும் யார போய் பாக்கணும் ஒரு விஷயம் வந்து என்ன தெரியுமா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய தோழிகளோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்களுடைய சொந்தக்காரங்களையோ விடவும் அதிக அளவு பிசினஸ் எங்க நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில மனிதர்கள் கிட்ட தான் நடக்கும் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஐநூறு பேர் இருப்பாங்களா ஐநூறு பேரும் நீங்க பேச பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களான்னு கூட தெரியாது ஒரு நூறு பேர் எடுத்துக்கோங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத இந்த உலகத்துல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க ஆனா எல்லாருக்கும் தேவைகள் கண்டிப்பா இருக்கு இப்ப ஒருத்தர் போய் சொல்றீங்க அவங்க நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க உலகத்தின் கடைசி மனுஷங்களும் இல்ல அதுக்கப்புறமா வேற ஆட்களே இல்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியதும் இல்ல அதனால வாய்ப்புகள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு நம்ம நோ கேட்க கத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு ஒரு சமயம் வந்து அது வந்து எஸ் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நோ சொன்னாங்களா சந்தோஷப்படுங்க அடுத்து ஒருத்தர்கிட்ட இன்னும் நீங்க ஆஹ் எப்படி பேசுனீங்க அது வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து நான் பேசிக்கே இருக்கேன்ப்பா நிறைய பேர்கிட்ட பேசுறேன் ஆனா யாருமே எனக்கு வந்து சரி கொடுங்க நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட பேசுறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க பேசி காமிங்க உங்களோட அப்ளை லீடர்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு யார்கிட்ட பேசி காமிக்க தோணுதோ அவங்க கிட்ட பேசி காமிங்க என்ன பேசி காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எங்கள்ட்ட போனேன் இது மாதிரி பேசினேன் அவங்க வந்து என்கிட்ட வேண்டான்னு சொன்னாங்க அப்ப நீ வந்து இந்த மாதிரி மாத்தி பேசு இல்லனா வந்து உனக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீ கொண்டு போ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா அரசியம பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா லீடர்ஸுமே ரெடியா தான் இருக்காங்க நீங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் அப்போ நீங்க உங்களே மாத்திக்கிட்டு அப்ப ரெண்டு பேர் அடுத்தது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசும்போது உங்களுடைய மாற்றம் வந்து எப்படின்னா இப்படிதான் நடக்கும் நான் வந்து ஒரு நான் எல்லார்கிட்டையும் நான் பத்து பேர்கிட்ட போய் பேசிட்டேன் எல்லார்ட்டையும் ஒரே மாதிரி பேசிட்டு எல்லாருமே வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க சொன்ன விதத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஈகோ விட்டுருங்க நான் தான் சொன்னேன் இத்தனை பேருமே கேட்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த கேட்டு நான் சொன்னேன் அவங்க கேட்கல அப்போ அது அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா கீசோல் பிசினஸ் வந்து நடக்காம இல்ல எல்லாருமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ அது வந்து எதுக்காக பண்ண முடியல என்னால அப்படிங்கறத மட்டுமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்போ அது அடுத்தது அதை சரி பண்ணிக்கிட்டு போங்க அதை சரி பண்ணாம நானும் நூறு பேர்கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு போறதை விடவும் நம்ம என்ன சரி பண்ணல ஏன்னா நம்ம மேல இருக்க தப்பை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தப்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஒத்துக்கிட்டாதான் முதல்ல அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நான் ஒத்துக்கவே இல்ல ஆஹா நான் அப்படிதான் பேசுவேன் அப்படி பேசுனா நான் எனக்கு பிசினஸ் நடக்கணும் இல்ல அப்படின்னா நடக்க வேண்டாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகாது இப்ப டீம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் சேல்ஸ் பண்ணோம் நிறைய நிர்ஜரா பண்ணோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து டீம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப முக்கியமா கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்கு ஏன்னா நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பண்ணும்போது டீம் இல்லாம நம்ம நெட்ஒர்க் ஒண்ணும் இல்லவே இல்லை சோ நம்ம நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் நம்மளோட கீழே இருக்கிற டவுன்லைன்காக நம்ம வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும்னா நம்ம முதல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளால வந்து அந்த சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு கன்சிஸ்டன்சினா தொடர்ந்து அப்படின்னு என்ன கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த கீசோலா இருக்கட்டும் இல்ல ஆர்சிலில் எந்த பொருளா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க செய்யற எந்த ஒரு ஹேபிட் அதாவது விஷயமா இருக்கட்டும் பழக்கமா இருக்கட்டும் தினசரி உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் கஸ்டமர் அதாவது ஒரு கஸ்டமரை நீங்க வந்து பாக்குறீங்க அவங்கள்ட்ட பேசுறீங்க அவங்களுக்கு சில பொருட்களை கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கு அடுத்த வாட்டி எப்ப தேவைப்படும்ன்றத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது அவங்களுக்கு அந்த சமயத்துல அத குடுக்கறது ஓகேங்களா ஒரு கஸ்டமரை எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு சர்வ
இல்லைன்னா ஹோம் மீட்டிங்ஸ்க்கு என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் இப்படிங்கிறது வந்து டீம் இதை வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு நான் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு நான் ஒருத்தர சேர்த்த இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த அவ்வளவுதான் அவர் வந்து அவர் தானாவே வளர்ந்துருவாருன்னு எனக்குமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கேயும் எங்களோட அப்ளை நீடர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்ட் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அதுல தொடர்ந்து நம்ம வந்து அவங்கள சப்போர்ட் பண்றது அடுத்தது எல்லா ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதாவது நம்ம செய்யற ஆர்சிஎம்ல எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் இருக்கு உரம் இருக்கு அஹ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு எஃப்எம்சிஜி இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துதான் ஆகணும் நம்ம நான் வந்து இது மட்டுமே பார்த்து இதுல எனக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும்ன்றது விட நியூட்ரிஷன் முக்கியமா இப்ப ஒருத்தட்ட போயிட்டு ஒரு பெண் கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து அவங்களுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த நாட்கின மட்டும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க வந்து நியூட்ரி சார்ஜ் உமனியும் நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜமோகிராமையும் சேர்த்து கொடுங்க உங்களுக்கு வேணாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த பிரச்சனையோட வலியும் வேதனையும் அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்வோம் இந்த நாட்கினை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த நியூட்ரி சார்ஜ் உமன் என்ற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பெண்களுக்கான வரப்பிரசாதம் அதை யூஸ் பண்ணுங்க இத ரெண்டுத்தையுமே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள்ல கண்டிப்பான வித் விதத்துல வித்தியாசம் தெரியும் அப்போ வந்து நீங்க தொடர்ந்து இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்போ அதுக்கப்புறமா அவங்களை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவங்க தொடர்ந்து அவங்களே உபயோகப்பட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது கன்சிஸ்டன்ட் இன் மீட்டிங்ஸ் ஸோ இந்த மீட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஜூம் மீட்டிங்கா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பிசிக்கல் மீட்டிங்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம நம்ம டீமுக்கு நம்மளுக்காக நம்ம போற மீட்டிங்ஸா இருக்கட்டும் இதையுமே வந்து நான் இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் இந்த மாசத்தோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா வாரமும் மீட்டிங் இருக்கும் எல்லா வாரமும் மீட்டிங் இருக்கிற எல்லா நாளும் மீட்டிங் இருக்கிற ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் ஒரு வெற்றிகரமான நெட்ஒர்க்கா ஆக முடியும் அது மீட்டிங் வந்து எந்த மீட்டிங் வேணா இருக்கலாம் அவங்களோட பர்சனல் சேல்ஸ்க்கான மீட்டிங்கா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு டீமுக்காக மீட்டிங்கா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஒரு பியூசில இப்ப நடக்கிற மீட்டிங்கா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பெரிய மீட்டிங் லீடர்ஸ் வர மீட்டிங்கா இருக்கலாம் எல்லா மீட்டிங்ஸுமே நமக்கு தவறாம கலந்துக்கிறதும் நம்ம டீம கலந்து வைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வெற்றிக்கு வந்து வழிவகுக்கும் கீசோல் திறவுகோல் எல்லா எல்லார் வீட்லயுமே எல்லார் வீட்லயும் உங்களோட ஆர்ஸ் நம்மளோட நம்மளோட ஆர்சியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லா வீட்டுக்கும் போகணும்னா அதுக்கு திறவுகோலா நம்ம கீசோல உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இதே தான் நம்மளுடைய கம்பெனியும் சொல்றாங்க கம்பெனி அதாவது டிசி சப்ராயாவும் சொல்றது பிரியங்கா மேடம் சொல்றதும் இதுதான் கீசோலை வந்து உங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ராடக்ட் அறிமுக பொருளா அறிமுகமா நீங்க ஒரு பொருளை கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க எல்லா வீட்லயும் தேவை இருக்கு அப்போ ஒரு அறிமுக பொருளா இதை கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா இது வந்து பின்னாலேயே ஆர்சியம் அவங்க ஆர்சியம் கீசோல் பொண்ணா இருக்கிறவங்க ஆர்சியம் ஃபேமிலியா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு இதைதான் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போக போறோம் சரிங்களா ஆஹ் எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஏன்னா ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேம்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா வந்து அதை தொடர்ந்து செய்யணும் இப்ப வந்து பிகியூசி எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நான் ஒரு கேம்ப் பண்ண நம்ம ஒரு போட்டோ நம்ம போட்டோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கக்கூடாது அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது அதுல இருந்து யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபாலோ அப்பா கிடைச்சாங்க அவங்கள யாருக்கு நீங்க அடுத்து கொடுக்க போறீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க ஏன்னா ஒரு கேம்ப் பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்தது யாருக்கு வேற யாரையும் பாக்கலாம் வேற யாரையும் பேசலான்றத விடவும் ஏற்கனவே நீங்க கொடுத்த பர்ஸ் ஒரு ஒரு ஆள் கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி அவங்க கிட்ட அவங்க மூலமா பிசினஸ் வளர்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணது புதுசா பார்க்க கூடாதுன்னு இல்ல பார்க்கணும் அவங்களே பண்ணணும் அப்போ எத்தனை பேர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து அஹ் விட்டு விட்டுற விஷயம் இதுதான் ஏன்னா ஒருத்தரால வந்து ஒரு ஐம்பது பேர்கிட்ட நம்ம பேசியிருப்போம் கேம்ப்ல அப்ப ஐம்பது பேர்கிட்ட இப்ப பேச முடியுமா அப்ப ஒருத்தர் கிட்ட தான் பேச முடியும் சோ அதுல யார் முக்கியமான ஆளோ அவங்கள பார்த்து நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசுறோம் இது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லித்தர விஷயம்தான் நான் மறுபடியும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மள நம்மளை நாமே புதுப்பிச்சு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் எனக்குமே அதை நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி உறுதிப்படுத்திக்கிறேன் எப்படி ஒரு ஃபாலோ அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்ப கீசோல் ஒரு அஹ் ஆர திறவு திறவுகோல் தான் எந்த திறவுகோல் என் இந்த